amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo la predicción de Virgo para el mes de julio. Virgo, este mes en cuanto a lo económico y a lo laboral estás genial. En tu trabajo te valoran, estás bastante cómodo en ese lugar. Si tienes un negocio propio, tu negocio no va a dejar de prosperar. Ten paciencia, ya sabes que esto va increciendo. Poco a poco va creciendo más y más y más. Y cada vez vas a tener mejor posicionamiento, más recomendación de las personas. Vas a estar fluido, cómodo y contento. Entonces eso va a estar para ti genial. Por favor, no pierdas la fe, no pierdas el buen ánimo. Y las cosas que estás haciendo bien ahorita, mi amor, no las vayas a modificar. Es decir, hay veces que el negocio nos está funcionando muy bien vendiendo crepas. Y de pronto nos ponemos muy creativos, quitamos las crepas y ahora metemos sándwiches o metemos tortas. No, por favor, sigue bien con las crepas. Si aparte quieres añadirle algo más y ver qué tal funciona o cómo lo, lo toman tus clientes, genial. Pero no dejes de hacer lo que estás haciendo bien, ya sea en tu negocio personal como en lo laboral, eh, si tienes un trabajo, ¿va? El dinero te llega cómoda, fluida y abundantemente. Disfrútalo, mi amor. Si tenías ganas de planear un viaje con toda confianza, comienza a ahorrar para ese viaje tan anhelado para ti. Yo, por ejemplo, a los virgos siempre les recomiendo que después de su cumpleaños es una etapa genial para viajar. Estás en un clima delicioso, es temporada baja y te sale más económico y aparte estás en tu ciclo solar, entonces vas como con toda esta bendición para iniciar una nueva racha, una buena una nueva temporada, acuérdate que cada cumpleaños es una nueva, una nueva oportunidad de recomenzar, entonces está fabuloso. En el amor las cosas están un poquito estancadas, si quieres reactivar tu relación matrimonial o de noviazgo, hazlo mi vida, habla con tu pareja pero predica con el ejemplo, nada de que, ah, pero ella o él no le echó ganas y yo acá, no, 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 por favor los dos le tenemos que echar ganas y predicar con el ejemplo, ¿va?, Pon en, un, en una balanza si tu relación vale la pena y todo eso, pues lucha, échale ganas y reactiva, como te decía, la relación. Si definitivamente sientes que tu relación ya no da para más, termínala ya. O sea, pero primero, como te dije, medítalo, eh, sé consciente de esto y tal. Pero si de verdad tú sientes que ya no da para más, mi vida, ni para qué sigues postergando las cosas, para felicidad y tranquilidad de ambos... Ya, dala por terminada y vuelvan a comenzar. Si sí, con alguien más, claro está. Si en este mes no tienes pareja, honestamente este mes no veo que las cosas estén así como terriblemente bien aspectadas para, para entablar una relación de pareja. Podrás conocer a mucha gente con la que posteriormente algo muy bonito se va a dar. En la salud, mi vida, como siempre, por favor cuídate, este mes cuídate mucho tu boquita, lávate tres veces al día la boca, utiliza enjuague bucal y lo dental, ve al dentista a que te haga una limpieza y ten mucho cuidado con los accidentes, es decir, a veces nos estamos cepillando la boca, los dientes por supuesto y de pronto estamos como muy distraídos o somos muy toscos y te puedes dar un llegue en un diente o en las encías que te va a hacer que durante el resto del mes estés con la molestia y obvio aparte te va a salir más caro por los medicamentos, el dentista y tal. Lo mismo hay veces que hay gente que acostumbra a abrir cosas con los dientes o que de pronto te acercas muy rápido la botella. Eso es algo mucho que veo, mi amor. Como que te acercas rápido a algo, un vaso, una botella de vidrio, no sé, a lo mejor de cerveza o de lo que sea y chin, te pegas tan duro en los dientes que te pudieras tronar un diente. Entonces... Ten mucho cuidado, mi amor, con eso. Acuérdate, lo bueno de estos avisos es que son eso, avisos para poderlo evitar. Este mes, mi querido Virgo, me gustaría mucho que trates de comer muchas uvas y zanahorias. Las uvas te van a oxigenar el cerebro, tiene unas vitaminas maravillosas para fortalecer la memoria, el sistema circulatorio, el cerebro, como ya te dije y tal. La zanahoria, acuérdate que tiene muy alta en betacarotenos, fortalece la visión, o sea, al final lo que estamos nutriendo es todo lo de la cabeza, ¿va? Vas a nutrir tu sangre, vas a nutrir, fortalecer tus huesos, entonces todos los días trata de comer, incluso podrías hacer en el extractor o en la licuadora, zanahoria, eh, ya sea que te tomes un jugo de zanahoria y un jugo de, de uva, o incluso si quieres probarlos puedes juntar, si te gustan los sabores así, acuérdate que la zanahoria es un poco dulce, entonces la combinación puede estar sabrosa. Obviamente al ser jugo no te recomiendo que lo mezcles ni con azúcar ni con agua, a lo mejor un poquito de agua en la licuadora, nada más para que se preste muy bien, pero si las uvas están suficientemente jugosas, 
ni eso vas a necesitar. Antes de tomarte el jugo, persínalo y pídele a Dios que te permita que todos estos nutrientes, que todas estas vitaminas te nutran y te fortalezcan. Por favor, mi querido Virgo, un jugo en la mañana y un jugo en las noches antes de irte a dormir. Obviamente el que es antes de irte a dormir puede ser un vaso pequeño para que no te ande en la noche mucho del baño y tal. Y acuérdate durante el día, independientemente de los jugos, estar tomando de 2 a 3 litros de agua natural. Esto es agua incolora, insabora y purificada. Independientemente de si te quieres echar un refresco, si te quieres echar un café y tal. Obvio, mi amor, por tus nervios te recomiendo que en este mes que vamos a estarte depurando y ayudando a tu salud, trata de no consumir cosas demasiado tóxicas como refrescos de cola, café que te puede llegar a alterar los nervios, eh, comida demasiado grasosa o demasiado enchilada, ¿va? Fuera de eso, la verdad es que vas a estar bastante bien. Bueno, si estos videos con las predicciones mes a mes te gustan, por favor no olvides regalarnos un like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica. Un enorme beso, linda tarde, bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia te leemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. El costo de la taroterapia es de solamente 30 dólares si vives eh, fuera de México, si estás aquí en México sería solamente de 300 pesos. Las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por Skype, por Facebook, eh, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo X circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información eh, mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cabaguna, arroba, hotmail.com a este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia aprovecha que está súper económico precisamente para poder llegar a todos los bolsillos les mando un enorme beso linda tarde bye